ഹൈ ഡി എസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഒരു പിന്നെ പർച്ചേസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബാഗ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു കൗതുകമുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോബെറി ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഇറ്റ് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഡോട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സഞ്ചിയുടെ സൈസിൽ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാൻഡിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ച കളറിൽ പിന്നെ ഒരു ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ക്ലോത്താണ് ലെങ്ത്ത് ഒരു ഒൻപത് ഇഞ്ച് ഒരു പത്തിഞ്ചോ ഒൻപത് ഇഞ്ചോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി വെടുത്ത് നാലിഞ്ചും അപ്പം അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് വേണം ഏ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ പച്ച കളറിൽ തന്നെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പിന്നെ കയറാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസും വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സഞ്ചിയുടെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക സഞ്ചി ഈ രണ്ട് പീസിൽ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കോണറിലായിട്ട് ഈ ഒരു പച്ച പീസിനെ പച്ച പീസിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ പച്ച പീസിനെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ഈ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസ് വേണം ഈ രണ്ട് പീസിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണറിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ സഞ്ചി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാകുക സ്ട്രോബെറിയുടെ മോഡലിലാണ് ഉണ്ടാകുക അതിനാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മേലെയുള്ള ഗ്രീൻ കളർ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഈ പച്ച തുണി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ ഈ കോണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക സെയിം തന്നെ ഈ ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് കോണറിനുകളെയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണർ ഷേപ്പ് ഇട്ട് സെയിം മാതിരി തന്നെ ഈ സൈഡും വരച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്ലോത്ത് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് രണ്ട് പീസാണല്ലോ അപ്പം ഒരു ക്ലോ പീസിൽ ഒരു പീസ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണേ അതിന് ശേഷം പീസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഈ പീസ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലോത്തിനെ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രസ് അടിയും കൂടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വരാം അതായത് ഈ കോണറിലേക്ക് കറക്റ്റാക്കി വെക്കണം ഈ സൈ സൈസ് നമ്മൾ ഏഴിഞ്ചാണെങ്കിൽ നിൽക്കണം കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോബെറിയുടെ സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഏഴിഞ്ച് നമുക്ക് ആറിഞ്ചാക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ക്ലോത്ത് കട്ടിയില്ലാത്ത ക്ലോത്ത് ആവണം എന്നാലേ ഇതിന് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഈ പീസിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ കൂടി നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് കയറിടാനുണ്ട് രണ്ട് പീസിനും നമ്മൾ അങ്ങനെ പാർട്ടാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഈ ക്ലോത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് തയ്ക്കണത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പീസിനെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സഞ്ചി ഓൾറെഡി തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നാല് സൈഡും സഞ്ചി കൂട്ടി തയ്ച്ച് അപ്പോൾ സഞ്ചിയുടെ ഷേപ്പായി ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു 
പീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പാർട്ടാക്കണം ഇതൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി നമുക്ക് കയറിടാനുണ്ട് സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ സഞ്ച് ഇത് ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നാല് ഭാഗത്തും സ്റ്റിച്ചിൽ പെടാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കയർ കയർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്നും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത്തിൽ തുണീനെ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതാ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു അടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വളർത്തി അല്ലെ ഏതൊരു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് നീക്കി നീക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫുൾ ഈ വടി ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഈ ഭാഗം പുറത്തെത്തിയതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റിക്ക് അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഇതിനെ മറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതായി ഇതാണ് നമ്മളെ കയറ് ഈ കയറിൻ്റെ അറ്റത്തിനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിൾ എടുത്ത് ക്ലോത്തിൻ്റെ സർക്കിൾ രൂപത്തിലാക്കി അതിനെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം വെറുതെ ഒരു ഒരു തൊങ്ങൽ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം കയർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കയറുകൾ വേണം എന്നിട്ട് ഒരു കയറിനെ നമ്മൾ അറ്റത്തൊരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മേലത്തെ ഇതിലേ കൂടിയല്ല താഴെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കോർത്തിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക കണ്ടല്ലോ അടുത്തത് ഇതാ ഫസ്റ്റിലത്തെ നമ്മൾ ഇതിലേ കൂടി കോർത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ കൂടി കോർത്തിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതായത് ഈ സൈഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയർ വരും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയർ വരും കട്ടാക്ക് ഇതാ ഈ സൈഡിലേ കൂടി കോർത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിനെ ചുറ്റി മറച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി പുറത്തേക്ക് വരണം അറ്റത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് സർക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേണ്ട സൈസിലേക്ക് ഇതാക്കുക ഏകദേശം ഇത്ര ഒക്കെ മതി രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ കയർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്കൊരു ഹാങ്ങിങ് എഡ്ജിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡും ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുക പ ഇപ്പതാ ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോബെറി ആക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്ത് ഇതൊരു കൂട് പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിങ്ങനെയും ഈ സൈഡിങ്ങനെയും വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയായി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിക്കുള്ളിലെ മാജിക്